హాయ్ ఈరోజు మన ఛానల్లో రాగి చపాతి ఎలా చేయాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను రాగి చపాతి అంటే అందరూ చేస్తారండి అలా కాకుండా ఈ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎలా చేయాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను దాని యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి కూడా నేను మీకు చెప్తాను సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దామా రాగులు కప్పు అంటే కప్పులో కొంచెం తక్కువ అలాగే జొన్నలు ఒక చిన్న కప్పు గోధుమ పిండి సేమ్ అలాగే సజ్జలు అండి సజ్జలు కూడా సేమ్ అలాగే ఒక కప్పు సాల్ట్ సరిపడ అంటే ఒక చిటికడు మనం చపాతీలో ఎంత అయితే వేసుకుంటామో అంత గులు శరీరంలో అరగడానికి అధిక సమయాన్ని తీసుకుంటుంది దీంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ శరీరానికి అధిక ఎనర్జీని సమకూరుస్తాయి అంతేకాకుండా ఆకలి అనేది ఉండదు దీనివల్ల శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడదు యాంటీ ఆక్సిడ్స్ కొవ్వును తగ్గించే హార్మోన్లను రిలీజ్ చేస్తాయి అందువల్ల రోజువారీ ఆహారంలో రాగులను ఏదో ఒక రకంగా తీసుకోవడం వలన మనకు ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని సమకూరుస్తాయి ప్రతిరోజు ఉదయం పూట సజ్జలతో చేసిన రొట్టెతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఇది మంచి బలమైన ఆహారం అంతేకాకుండా ఇది దేహానికి ఎనలేని మేలును చేస్తుంది జొన్నలు జొన్నలతో చేసిన రొట్టెను ప్రతిరోజు తినడం వలన మంచి ఆరోగ్యాన్ని సమకూరుస్తుంది అలాగే కాకుండా ఈ రొట్టె తినడం వలన ఇది మన శరీరానికి ఎంతో బలమైన ఆహారాన్ని సమకూరుస్తుంది గోధుమ పిండితో తయారు చేసిన రొట్టె బ్రెడ్ లాగా మెత్తగా తాజాగా ఉన్నప్పుడే తింటే తేలికగా అరుగుటే కాక అందులో ఉన్న పిండి పదార్థాలు ప్రోటీన్స్ పూర్తిగా రక్తంలోకి గ్రహించబడతాయి ఇప్పుడు రొట్టె ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనం ముందుగా తీసుకున్న జొన్నలు రాగులు సద్దలను ఇలా తీసుకొని ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్నాక పిండి అయ్యేంత వరకు పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో మనం ఏ కప్పుతో అయితే రాగులు అవి తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో కొంచెం దానికి తక్కువగా వాటర్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టి పెట్టుకున్న పిండిని చూడండి పిండి చూడండి ఎంత మెత్తగా అయిపోయిందో ఇలా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు పట్టుకొని దానిని ఇలా ఒక బేసన్ తీసుకొని దానిపై పిండి చల్లడి పెట్టి ఇలా పిండిని జల్లడి పట్టుకోవాలి ఇలా మొత్తంగా జల్లడి పట్టుకున్నాక దాంట్లో వచ్చిన ఆ వేస్టేజ్ అంతా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి వాటర్ అనేవి హీట్ ఎక్కాయి ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ చిటికడి వేసుకొని దాంతోపాటు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండి ఏదైతే ఉందో ఆ పిండిని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ పిండిని యాడ్ చేసుకున్నాక దీంతోపాటు గోధుమ పిండి ఉంది కదా అది కూడా దీంట్లో వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్నాక మొత్తంగా ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా పిండి మొత్తం కలుపుకున్నాక ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్నాక కొన్ని చల్లటి వాటర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ వాటర్ అనేది అవసరం లేదండి మీకు అవసరం అయితేనే కలుపుకోండి పిండి అనేది మనం ఎంత వేడితో అయితే కలుపుకుంటామో అంత వేడి ఉన్నప్పుడు ఇలా చపాతి పిండిలాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి చూడండి పిండి అనేది ఎంత మెత్తగా అయిపోయిందో ఇలా మెత్తగా చపాతి పిండిలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు నేను దీన్ని చపాతి చేయడం కోసం గోధుమ పిండి వాడుతున్నాను మీ దగ్గర రాగి పిండి ఉంటే కూడా వాడుకోవచ్చు ఇలా చపాతి పిండిలాగా చేసుకొని ఇలా ఇప్పుడు చపాతిని చేసుకోవాలి ఇలా గుండెగా చపాతి చేసుకున్నాక పెన్నం పెట్టుకొని అది వేడెక్కాక దానిపై ఇలా వేసుకోవాలి ఇలా వేడెక్కాక చపాతిని ఇప్పి వేసి చూడండి చపాతి అనేది కొంచెం కాలింది ఇప్పుడు దీనిపై ఆయిల్ వేసి ఇలా కలుపుకోవాలి చపాతి అనేది కూడా కొంచెం పొంగు వచ్చేస్తుంది చూసారా ఇలా మొత్తంగా కాల్చుకున్నాక పక్కన తీసి పెట్టుకోవాలి ఇలా అన్ని చపాతీలు చేసుకొని కాల్చుకోవాలి చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఎంత బాగా ఉందో మనం చపాతి అంటే గోధుమ చె గోధుమ పిండితో చపాతి ఎలా చేస్తామో అంతే ఈజీగా అంతే బాగుంటుంది సో ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ కోసము చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ రొట్టెని నూనె లేకుండా కూడా అంటే పులకల్లాగా కూడా కాల్చుకొని తినొచ్చు ఇది ఏ కర్రీలోకైనా చాలా బాగుంటుంది చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఫుడ్ కూడా ఇది మీకు వీలవుతే 
ఒక క్యారెట్ తీసుకొని దాన్ని తురుముగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇలా చపాతి మొత్తం కాలేక అంటే మనం చపాతిని ఇంకా తీసేస్తున్నాము అన్న టైంలో మనం ఏదైతే క్యారెట్ తురుము చేసి పక్కన పెట్టుకున్నామో ఆ తురుముని ఇలా చపాతి పైన వేసి ఉంచాలి ఆ వేడికి ఆ చపాతి పైన ఉన్న క్యారెట్ అనేది అతికిపోతుంది అలా క్యారెట్ వేయడం వల్ల పిల్లలు కొంచెం ఇష్టంగా తింటారేమో అని నేను వేశాను ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి క్యారెట్ లేకపోయినా పర్లేదు ఉత్తగైనా కూడా చాలా బాగుంటుంది సో చూసారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకో బెల్లును కూడా క్లిక్ చేయండి అది చేయడం వల్ల నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీ వరకు చేరుతుంది